இந்த உலகத்தில் பிறக்கின்ற எல்லா உயிருக்கும் ஏதாவது ஒரு தனித்துவம் இருக்கும் நம்மை படைத்த இறைவனுடைய அருள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அதை வெளிகொண்டு வருவது நம்முடைய முயற்சியில் மட்டுமே நடக்கக்கூடியது அப்படி சாதாரண மனிதர்களாக வாழ்ந்து தன்னோடு முயற்சியால் உலகம் போற்றும் மேதைகளாக மாறியவர்கள் பல எடிசன் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் சார்லி சாப்லின் பில் கேட்ஸ் அப்துல் கலா சச்சின் என்று அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் இப்படி நம் கண்களுக்கு தெரிந்த பலரை பற்றி நாம் பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் பல திறமையுடன் முகம் தெரியாத பலர் நம்மை சுற்றி உள்ளனர் அப்படிப்பட்ட ஒருவரைத்தான் இனம் காணப் போகிறோம் வணக்கம் என் பேர் ஹேமச்சந்திரன் உங்களை மாதிரி நானும் சாதாரண ஒரு மனுஷனா டெய்லி காலையில ஆபீஸ் ஆபீஸ விட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ விட்டா வீடுன்னு ஜாலியா இருந்தேன் என்னதான் நான் அப்படி இருந்தாலும் எனக்குள்ள ஒரு உந்துதல் இருந்துகிட்டே இருந்தது சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு கின்னஸ் ரெக்கார்ட் மேல ஒரு ஆர்வம் யாரு என்ன கேட்டகரியில அவார்டு வாங்கியிருக்காங்கன்னு பாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் இவ்வளவு பேர் இவ்வளவு சாகசம் செய்யறாங்களே நாம ஏன் செய்யக்கூடாதுன்னு எனக்குள்ள ஒரு தாட் அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் என்னோட இந்த பயணம் அப்படி நான் மேற்கொண்ட முயற்சி தான் இன்னைக்கு என்ன ஒரு தனி மனிதனா அடையாளப்படுத்தி இருக்கு தமிழ்நாடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜக்லஸே வந்து கம்மியா தான் இருந்தாங்க டூ ஆர் த்ரீ ஜக்லஸ் தான் இருந்தாங்க ஓகே ஜக்லிங்ல வந்து எனக்கு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு ரெண்டு மூணு ஷோஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது ரொம்ப பிடிக்கும் ஜக்லிங்ன்ற விஷயம் சரி ஓகே நம்ம என்டர்டெய்னரா ஆகலாமே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஐ திங்க் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மியூசிக் மியூசிக்கோட சேர்ந்து நான் ஜக்லிங் பண்ணுவேன் அது வந்து ஜக்லிங் பண்ற மாதிரி தெரியாது ஓவரால் இட் இட் வில் பி லைக் அ பெர்ஃபார்மன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஹேமச்சந்திரன் ஜக்லிங் தான் முத முறையா ட்ரை பண்ணாரு கிரிக்கெட் விளையாடும் பொழுது நார்மலா ட்ரை பண்ணது தான் இந்த ஜக்லிங் எல்லாம் மூணு பால்ஸ் வச்சு ஆரம்பிச்ச இவரோட ஜக்லிங் பிராக்டிஸ் இன்னைக்கு பால்ஸ் மட்டும் இல்லாம பல எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு பேலன்சிங் வந்து ஒரு அமேசிங்கான ஒரு டேலண்ட் கத்தி முனையில் வந்து நிறைய பொருட்களை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆக்ட் மேலே ஒரு பாட்டிலை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணுவேன் ஒரு பாட்டில் மேலே இன்னொரு பாட்டில் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணுவேன் கையில் பேலன்ஸுங்கிறது எல்லாமே ஜென்ரலாக பண்ணுறது ஸோ இதில் இருந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியலான்னு யோசித்த விஷயம் தான் நைஃப் பேலன்சிங் ஆக்ட் ஒரு கட்சி வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு ஃப்ளவர் வேச வச்சுட்டு கட்சி இப்போ ரிமூவ் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் வேஸ் அப்படியே அந்த நைஃப்லேயே நிற்கும்
டேர் டெவில் சாகசம் என்ற ஒரு விஷயம் பண்ணாலே வந்து பொதுமக்களோட முகத்துல வந்து ஒரு சுழிவு ஏற்படும் தன்னை வருத்திட்டு வந்து மற்றவங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்க போறாங்கன்னு அப்படி நினைப்பாங்க இந்த என்டர்டெய்னிங் ஃபீல்டுக்குள்ள வந்த பிறகு அந்த சுழிவை வந்து சிரிப்பா மாத்தினேன் இப்ப நான் ஒவ்வொரு ஷோஸ்லாம் பண்ணும் போது மக்கள் என்னோட டேர் டெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு கையில் இருக்க ரோப்பை கழட்டிட்டு இன்னொரு கட்டவர் நகத்தில் மட்டும் ஒரு சிலிண்டர் தூக்குவேன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயிட் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருந்துச்சு எப்பவுமே முயற்சியாளர்கள் தங்களுடைய முயற்சியை கைவிடுவதே இல்லை அப்படி இவர் அடுத்ததா மேற்கொண்ட முயற்சி எல்லாரையும் ஆச்சரியப்பட வச்சது ஆச்சரியம் மட்டும் இல்ல கொஞ்சம் பயப்பட வச்சதும் தான் சொல்லணும் ஒன் டன் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம்ஸ் உள்ள காரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வரையும் நகத்தில் வந்து கட்டி எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் இந்த சூப்பர் டேலண்ட்டுக்காக நான் வந்து கின்னஸ் ஓல்ட் ரெக்கார்டு வாங்கியிருக்கேன் இப்படி ஹேமச்சந்திரன் பலரை மகிழ்விக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் தனது கோலை நோக்கியும் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் இவரது கின்னஸ் கனவு நினைவாகி இன்னும் பல சாதனைகள் படைக்க வாழ்த்துங்கள்